ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കുറച്ച് പേരെ ഇന്നലെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടാൻ ലേറ്റായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം സി കോഡായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുടെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു പോവാം നെയിം ദ ഓദർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഷാനാമ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫിർദോസിയാണ് ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മെഹബൂബ് ഉൽ ഹക്ക് ദൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഫ്രം ഏപ്രിൽ വൺ ടു മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് ദൻ അഷ്ടപ്രധാൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ശിവജി ആണ് അറേഞ്ച് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരിക ബാബർ ടെറായി ദൻ അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്നുള്ളത് ദൻ സെവൻറ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബൊലഗ്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇറ്റലി ആണ് ദൻ വൺ റുപ്പി നോട്ട് ആൻഡ് കോയിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്യാസസ് ഡസ് നോട്ട് ആക്ട് എസ് എ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു അല്ലേ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓക്സിജൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറും വൺ റുപ്പി കോയിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് വാസ് ആൻഡ് അർബൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മെസപ്പട്ടാമൻ സിവിലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദൻ ദ നോ ദ യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് നമ്മൾ ബൈ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ അതിലില്ല നമുക്ക് പാർലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ സി പാർലമെൻറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യാം ദൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പ്രൈമറി സെക്ടർ ഫിഷിംഗ് പറയാം ദൻ കാലിബംഗൽ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ സി രാജസ്ഥാൻ ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് വേൾഡ് ബാങ്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ ഐ ബി ആർ ഡി ആണ് ദൻ ദൻ ദ സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റം ഇൻ ജി ഐ എസ് റെഫേഴ്സ് ടു ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് സാധാരണ പറയുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്ന വരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നത് ദൻ ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എയ്റ്റി സിക്സ് നോക്കാം ദ ട്രേഡ് വിൻഡ് ബ്ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രേഡ് വിൻഡ് ബ്ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിൽ നിന്നും ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിലേക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കൺട്രി വിച്ച് ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് സാർക്ക് തന്നതിൽ ഇന്ത്യ ആണ് ദെൻ ഹു വാസ് നോൺ ആസ് ആന്ധ്ര കേസറി എ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ട്രീ പ്രകാശം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ റെഗുലേറ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്ത് ഏതാണ് സിബിൽ ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മോണിറ്ററി പോളിസി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇനി ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഓക്കെ ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മീറ്റ് ദ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ട്രഫ് ടു ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ വേവ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് വേവ് ഹൈറ്റ് ഹു വാസ് നോൺ ആസ് ദി മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ ഡി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ ടി ഒ ഡബ്ല്യൂ ടി യുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജനീവ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസ് അപ്പോൾ എൻ്റർപ്രൈസ് പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസ് ക്യാരക്ടറിസ് അല്ലാത്തത് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ ദ പാർലമെൻറ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബ്രിട്ടൻ ആണ് Uh, then identify the birthplace of Buddha Lumbini ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദ റിവർ വിച്ച് ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബേസിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ ഡി ദി ഗംഗ
ഇനി അടുത്തത് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് പ്രൊമുഗേറ്റഡ് ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ അല്ല ദി പീപ്പിൾ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അല്ലേ ദൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ഫൗണ്ട് ഇൻ സൈബീരിയ സൈബീരിയയിൽ കാണുന്ന ഫോറസ്റ്റ് കോണിഫോറസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ദി എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ദെൻ ആത്മവിദ്യാ സംഘം വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ വാക് ബഡാനന്ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൂ മേഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ മാൻ ഇസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെയർ ഹീസ് ഇൻ ചെറുക്കൻ നമ്മൾ ഒത്തിരി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഡയലോഗ്സ് ഇങ്ങനെ കുറെ കോട്ട്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടെൻത്തിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ അതൊക്കെ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ റോസോ ആണ് വാട്ട് കോസസ് റൈൻ ഓൺ ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് തമിഴ്നാടു ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് വിൻ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നോർത്ത് ബി ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ആണ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് വിച്ച് മൂവ്സ് ഇൻ ദി സെയിം ഡിറക്ഷൻ ദ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഏതാണ് ജിയോ സ്റ്റേ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹൂ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മംഗോൾ റൂളർ ചെങ്കിസ് ഖാൻ ആണ് മംഗോളിയൻ റൂളർ ആണ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ ദ വാട്ടർ ബോ ദ വാട്ടർ ബോഡി ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദി ആൻഡമാൻ ആൻഡ് ഐലാൻഡ് ഫ്രം ദി നിക്കോബാർ ഐലാൻഡ് ഈസ് ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ദ റിവർ ദി കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ വേൾഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഫ്ലോസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആഫ്രിക്കയാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ദി മെത്തേഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് കിൽപാട്രിക് കിൽപാട്രിക്കിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഏതാണ് പ്രോജക്റ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് മെത്തേഡ് ദെൻ എ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആക്ട് ക്യാരി ടു കംപ്ലീഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഈസ് എ ഡെഫിനേഷൻ ഗിവൺ ടു പ്രോജക്ട് മെത്തേഡ് ബൈ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ജെ എ സ്റ്റീവൻസൺ ആണ് അല്ലെ സ്റ്റീവൻസൺ ആണ് ദെൻ ഇൻ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോളജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ട്രേസ് ഔട്ട് ഓഡ് വൺ എമങ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്പൺ ഷൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദൻ ഓപ്പൺ ഷോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് ഡിവൈസ് ഹെൽപ്സ് ആസ് ടു വ്യൂ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഫോട്ടോസ് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് സ്റ്റീരിയോ സ്കോപ്പാണ് സ്റ്റീരിയോ സ്കോപ്പാണ് ഇനി ഹൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ടേം സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിസൈൻ സ്കൂൾ സബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി വെസ്ലി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹൂ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി ടേമിനൽ ബിഹേവിയർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ലേണർ ഇതാരാണ് റോബർട്ട് മേഗർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ദി മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇസ് ദി ട്രെയിനിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഹൂ കമൻഡഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബൈനിങ് ആൻഡ് ബൈനിങ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മാത്സ് ഇറക്കി വരട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെഡഗോഗി ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഡിഫിക്ക ഡിഫിക്കൽട്ടായി തോന്നിയത് കാരണം കുറേ ഇങ്ങനെ കൊട്ട ഇങ്ങനെ കോഴ്സ് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ കുറേ കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ ഭാഗം ചിരി ഒന്ന് ടഫായി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ നമുക്ക് ആൻസർ ഇറക്കി ഫൈനൽ ആൻസർ ഇറക്കിയും കൂടി വരട്ടെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഏതാണ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം പറയാം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പെഡഗോയിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു അസംഷൻ എ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം മെറ്റാ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേണിംഗ് ഹൗ ടു ലേൺ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ് കൊഗ്നീഷൻ അബൌട്ട് കൊഷൻ മൂന്നും വരാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി വിച്ച് ഐഡിയ ക്യാൻ ബി ഡയറക്
ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പറയാം നമുക്ക് ദെൻ വൺ തേർട്ടി സെവൻ വിച്ച് ഈസ് എൻ ആക്ഷൻ വേർബ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി കൊഗ്നിഷൻ പ്രോസസ്സ് ആനലിസിസ് അനലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി പറയാം ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ റിവാസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്ട്രാക്സ് ആണ് അമ്മ റിവാസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്ട്രാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഏതായിരുന്നു ക്രിയേറ്റ് ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ദെൻ ഇഫ് യു ടെസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡൻ ടു മെഷർ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി വാലിഡ് ഓപ്ഷൻ എ വാലിഡ് ആണ് ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫെസിലിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബി ആവാം സി ആവാം അതൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതും ഒരു ആൻസർ ക്യൂ വരട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ വിച്ച് ഈസ് കറക്റ്റ് സ്വീക്വൻസ് which is the correct sequence of hierarchical order of the aims and objectives of teaching social science appo idum objectives or social science teaching instructional objectives general aims or goals of social sciences appo ingena vannikkunnathu appo aadyam namukku general aims or goals of social science then അതിനു ശേഷം പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചിങ് എന്ന രീതിക്ക് ആവാനാണെന്ന് ഡൗട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എ ഒ ഡി ഒ ആവാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടും വരാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതും നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആൻസർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ദെൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്ജക്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് കരിക്കുലം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദെൻ ഡാറ്റൺ പ്ലാൻ ഈസ് ഓൾസോ നോണസ് എന്താണ് ലബോറട്ടറി മെത്തേഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വിച്ച് അമൻ ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി സിംപ്ലിസിറ്റി സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ദ ഏജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി സിംപ്ലിസിറ്റി ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഏജിനനുസരിച്ചായിരിക്കുമുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് പറയാം സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നോട്ട് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കുറേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറേ ഏകദേശം ഒരുപോലെയൊക്കെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ വന്നു വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷാ ഭവൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് അല്ല അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫൈനൽ ചില ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിനൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വന്നു മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഒക്കെ വരട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ദ പീപ്പിൾ ഷോ കീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ വിസിറ്റിംഗ് പ്ലാനറ്റേറിയം അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻക്വയറി ഒബ്ജക്റ്റീവും വരാം നോളജ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും വരാം അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണെന്ന് ഇതും നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ കേന്ദ്ര ഇതും ഒരു നോളജ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും വരാം ഇൻക്വയറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും വരാം കാരണം അത് പ്ലാനറ്റ് ഓറും വിസിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാമേ ദൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഡെമോക്രറ്റിക് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇലക്ഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു റൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാറ്റ്സ് ആണ് മീ യൂസിങ് എ ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ് ടു സോൾവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം മീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ മീൻസ് ഇവിടെ അപ്ലൈയിങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി അപ്ലൈയിങ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻറ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കോറിലേഷൻ ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇത് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എ വരാനാണ് ചാൻസ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആൻഡ് സയൻസ് ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഇൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് എ സിറ്റുവേഷൻ ദെൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒരു രണ